后有事儿呢。那大爷说。爹是怎么死的？都说了一百遍了。殷文元长来吊唁，你也不信他。陆有光，亏你还姓陆。赵市长还敢公开送来挽联，说爹忧国身先死。英烈已很长，爹死的堂堂正正，英明永存。你身为爹的儿子，爹是怎么死的？你连个实话都不敢说，真可悲、啊。我现在叫你一声哥，你也是七尺男儿。该换个活法。我现在是一头扎进黄河里，洗也洗不清。混吧，混一天是一天。现在爹走了，就剩下哥一个亲人了。哥现在寄东保安队混事儿，你读书好不用你的钱。明珠，爹把刀谱交给你了。爹不是把刀谱带到通州了吗？你应该知道刀谱的下落呀。可爹当初把刀不毁呢，然后呢？然后日本人就开枪。日本人开枪，是的。你在这儿。我。他们把他给杀了！你为什么不跟他们比拼啊？你是疯了！明珠，明珠。
爹是不是把道普交给你了？你告诉我，道普在哪儿呢？道普在哪儿呢？道普在哪儿呢？现在还想着道普，还想着，还想着把道普交给日本人。选好了，挑好了，感觉怎么样？我觉得自己回家了。我刚才见到英语员和范局长，这两个家伙还不死心，大概是日本人逼他们逼得太厉害了。他们要干什么？要把你送到监狱，又给师长添麻烦了。我把警察局被二十九斤扣查的走私鸦片全放出来，又请了两位大员吃了顿鲍鱼海参，总算了了此事。感谢师长将就，不是你谢我，是我有事要求你。你看，大道连已经组建完毕，就等着你上任了。我能行吗？你一小子还不行。那就算我瞎了眼，看错了你。郑明啊，我只有两点要求：第一，大刀队的人刀法要精；第二，大刀队的人个个不怕死，敢舍命为国。是，誓死为国效命。开火队，开火队啊！哎，干开五号，开五号，开五号，开五号，送我一个，送我一个，哎，送我一个，哎，我也送你。哎，别吵，别吵，按顺序来。哎，开五了，送我，送我。我也快点啊，我我都记好长时间了，快点吧。我叫王大柱。我叫二狗。给你。二狗，二狗，大家不要吵了，安静一点好吧，一个一个来啊。叫什么？一边运动，啥东西？老伙子，老伙子，过来。你叫什么名字？我叫万盛。哪的人？任何人。我问你，东三省是哪国的地方？是我们中国人的地方。东三省被谁占去了？被日本人占去了。那你该怎么办？我来找你们了。找我们干什么？杀日本人，报仇。你以为参加了二十九军就能打日本了？就你这样，说不定让日本鬼子把你给干了。欺负人！回来！如果真让你杀鬼子，你能打过日本兵吗？你们到底要不要我？不要我，到别处去了。这小子，个头不大，脾气不小啊。当兵嘛，没点脾气还行。我告诉你啊。打日本鬼子，光靠嘴可不行，要靠真本事。长官，我明白。好，师傅，拔他把大刀。哎哎哎哎
，都来了，都来了，一共十三个人，十三剑客。我告诉你们啊，到这儿不是让你们当大侠来的，就是当兵。虽然你们个个都有功夫，但在这儿就是普通士兵，什么侠气、傲气都不能有，知道吗？好吧，一日为师，终生为父。我们听您的，师傅。这是军队啊，江湖那套少来，以后得叫连长。下级服从上级，不许师傅师傅的叫。去吧。是连长。走，走走走，走。哎，你干什么来了？师傅，参军啊，他们都来了，我怎么不能来？不行，你太小，这是大刀连，要真刀真枪的干，跟学刀不一样。去吧，回去找你姐姐去啊。连长，这小子挺精神的嘛，岁数太小，不行。师傅，我会打拳，还有耍刀。哎，要不给你哥当情兵？好吧，哎，就给我当勤务兵吧。是师傅。哎，刚跟你说完，叫连长，不许叫师傅。去，哎，走。哎，周宇，周宇，你看我我我我我。您上哪儿啊？你怎么来了？出来了，还干老本行啊？你啊？不行，我这大刀连可不要兵油子，更不要大烟鬼。哎呀，周宇啊。咱们在一个牢房里待过，共患过难呐。我告诉你，陈天杆啊，我这儿可是动真格的，不是让你来混军饷的。混军饷？你太小看人了吧？不就是大刀连吗？啊，这雁西山的铁血队我都干过。这么着吧，啊，叫你的人给我干枪。你要枪干什么？哥哥，我给你搂两手，真的。师傅，到，给他赶枪。是，杀开了啊！甭乱不管。哎，哎，干嘛呢你？军营里边你乱开枪，是乱开枪吗？这不是我先生没有的本事吗？什么什么本事？胡闹！行行行行，好了，红野肉的这手，嗯，你可以参加大刀连。我可我得告诉你，你兵油的这一套，全得给我扔了，听见没有？还有那杆大烟枪，给我收好了。哦，这兄弟啊，我是专门来投奔你的，在你手下当兵，我听你的啊。哎，你放心，不过你要是叫我混的不顺心的话，你想留我还留不住，是吧？好吧，那就一言为定。大号陈阳山，嗨。你往后再叫我陈枪杆，好记，连长，好吧，陈枪杆，给他登个记，就叫陈枪杆。好，来来来，来上学。好久没见你这么高兴了。哎，郑飞，还记得我们的学生时代吗？那时候多好啊！我们可以想做什么就做什么。这人呐，总会有这么一个阶段，就是你想做什么就做什么，多珍重，多快乐。但是，咱们得长大呀，咱们得变呐。你我都会变的。可我觉得还是不要变的好。就是怀旧，也许吧。但是我觉得你完全变了。你看你又来了，啊，一个热血青年变成了一个服从命令的军官，变成了一个见人说人话、见鬼说鬼话的政客，是不是？但是我告诉你，一点不会变，就是我对你的感情不会变。
真的，真的。那好，我要告诉你一件事。北平学联最近要组织一次声势浩大的游行，抗议华北自治，我准备参加。我想知道，如果你碰上了我，会不会抓我？我正要告诉你，北平当局。已经了解了你们这次游行的全部情况，会有危险的，你不能去。学生们当然知道危险，但是他们都选择参加。你不能选择。为什么？我知道你爱国，你相信我，我也爱国，但救国家不能靠热情。你知道当前的局势吗？你了解政治吗？政治是不能靠热情的。政治，政治就是你们的宋将军要组织傀儡政府。他的稽查委员会里有一半的委员是汉奸。郑飞，没有热情，政治只会越来越肮脏。我要去。不管怎么样，你也不能去。我说了，我一定会去。我不让你去。你有这个权利吗？明珠，我求你了，别去行吗？啊？郑飞，我宁可失去生命，也不愿失去自由。明珠，明珠。明珠，我以为你从此不参加学生运动。谁说的？我爸去世后，抗日更是我的责任。那你那位军官呢？不管你了。他有这个权利吗？哦，学校大门被封锁了，我们只能冲出去。待会儿自己当心啊。谢老师，你也要小心。哎，不太好。见面了，但是我没有想到会是在这种场合。我也没有想到。你不会像郑飞那样听上司的话吧？明珠，你错怪郑飞了，他是为你好。那你呢？你们手里拿着刀，准备要砍谁呀、啊？郑宇，把刀放下吧。你们大刀是砍日本人的。我们不想做亡国的学生，你们想做亡国的士兵吗？你别小瞧我们二十九军，我们在喜风口也杀过鬼子呢。孩子们，你们听我说，我叫陈强刚，今年四十六岁了。为什么这么把年纪才参加大刀连呢？啊，你们知道吗？因为大刀连是抗日之连呐！你说，你们这么闹，叫我们这些拿枪的人，怎么好意思对你们下手？明珠，你要小心点。小心什么？小心被日本人打死吗？别胡说。如果有一天我死了，你会替我报仇吗？打仗的时候会不会多杀几个日本人？会，那还多说什么？放我们过去吧。不行，我不能放你们过去。我是军人，要服从命令。如果你们非要过去，就从我身上踏过去吧。郑宇，我们是一定要过去。你下命令，拿刀砍我们吧。抗日无罪。
学生们，不要伤人，别伤了人。当局へ連絡軍は同胞と大使館の安全確保のため高侵入のボートを射撃するよう命令を出したそのように伝えておけはい副長参謀副長参謀副長参謀照射基地防卫防卫那边日本人架机枪，学生们过去就要出人命，不能让他们过去，听见没有？是。抗日无罪，抗日无罪。同学们，你们的目的已经达到了，政府已经知道你们的要求了，请你们回去，游行结束了。同学们，不要听他的。明珠，你怎么老跟我作对呢？谁给你作对了？我要你跟游行队伍合作。同学们，不要再走了，再走前面就是日本使馆。我们就是要去日本使馆。那儿架着机关枪，他们什么事儿都干得出来。同学们，前面就是日本人的机关枪，你们怕不怕？不怕。为了挽救国家和民族的危亡，已经有无数的烈士献出了自己的生命。如果日本人敢开枪，我们就用我们自己的鲜血去唤醒民众。同学们，我们团结起来！抗战无罪！抗战无罪！同学们好，您就是长城抗战时候的赵旅长，对，鄙人正是。同学们，我深知你们之所为，乃是为了国家，国难当头，你们忧愤未尽，上街游行，导致了伤者故伤，求者被求，此乃。是为人之所愿。我则为国家的一名军人，守土不能尽责，反过来还要抓捕囚禁你们这些有爱国之举的青年学生。我这心里非常愧疚。赵市长，稽查政务委员会是不是要如期成立？是不是还是以汉奸为主导力量？这件事。还要上峰来决定。同学们，军人和学生对峙，你们学生自有你们学生的道理，但我也希望你们能体谅军人的难处。二十九军受命，在华北苦撑着
所作所为，实乃情之所迫，并非心甘情愿，也只是为了暂时维持华北的和平。赵市长，我们就盼望你亮出抗日的旗帜，大家一定会去拼命的。好，这位同学说得好，我们大家都盼着这一天呢。同学们，可是现在像你们这样闹下去，与世无补啊。不但影响了秩序，还可能酿成外交事件，与华北的形势更加不利。同学们受委屈了，赵某在此给大家道个歉。你们这些莘莘学子，乃是国家的命脉和希望。我希望你们回去，大家。好好读书，给国家保存一点元气，将来民族复兴的时候，也多一份力量。您要放我们走，大家一路走好，恕不远送。赵市长，现在日本人对我们虎视眈眈，不光这些学生，全北平的市民。全华北乃至全中国的人都在看着你们二十九军的行动，您好自为之。哎呀，呃，对不起，对不起，啊，对不起，泼到你了吗？没事，活该，泼了你活该。姐姐，姐，不是啊，你怎么回来了？刚才那个女的，她是明明故意上你身上泼脏水的。哎，没事，不就是一点水吗？走回家，走。姐，这样的生活你也能忍受？不是，只要你能回来看我就好。走，进屋去。部队里发了奖，我给你买了点补药。你吃了这些药，身体就会好起来的。只要你能来看我，比什么药都管用。快进屋去吧，姐。我穿着这身衣裳，就更不好进屋了。我看，你总住在这里也不是办法，还是早点搬出来吧。我住这儿碍谁事儿了？姐，你怎么这么糊涂啊？风生。你别劝姐，姐心里比谁都明白。你要再住在日本人家里，我就不来了。风生，你想参加二十九军，姐没拦你。姐想干啥，你也别拦姐，行吗？你又不是不知道，要是没有他，咱们姐弟早就死了。你是铁了心了要跟那个鬼子三岛是吗？那好吧，你就天天被人指着脊梁骨过日子吧。我走了。哎，凤生，把护身符带上，这样佛祖就能保佑你了啊。姐，要是在战场上碰上三岛，不是他杀了我，就是我杀了他。别说这些不吉利的话。我走了。风生，姐送你。你不用送我。哎，风生。在一起的日子，让你受委屈了。可是我是一个日本人，我真不知道怎样才能报答你对我的恩情。有你这句话，我就满足了。明天
我要到分台转伊，就个转伊上火啦。福音，你还是离开这里吧。我等你回来。この聖戦に勝つためにな鼻子底下了，哎，这丰台不咱们地盘吗？赵师长说过，大清国跟八国联军签了个什么辛丑条约，从那时候起，丰台就有日本的驻军了。赵师长还特别交代，两国军队住在一起，又不能发生冲突，又不能失去军威。哎，连长，听说咱们那老冤家师野的神风刀队，可就住在丰台啊。有好戏看了，弟兄们，前面就是丰台驻地了，大家加把劲，全速前进！啊，太好了！连长，求求你了，弟兄们，是啊，都跑实在是跑不动了。是啊，连长，让弟兄们歇会儿吧。不行，罗刚，走，走啊，走，飞剑，走！你们仨一人带一队人，用最快的速度。跑到前面水塘集合，哪队先跑到，我重重有赏。啊啊啊！连长，伤势很少。啊？什么？啊？到那就知道了。预备，开始。啊！上路，快！
傅，再见。哎，快点过来。我给你们俩十几个人，专门教他们飞刀和双刀，怎么样？行啊，好啊，没问题。人叫你们定，明天定个计划交给我。哎，好，好。王成，啊，连长，有进步。嗨，连长，我一定行。练一套给我看看。行。快。这是咱们中国的地盘，这是日本人的地盘，中国的，日本的呢？中国的，日本人的，中国的，日本的，中国的。你在这儿，你胡说什么呢？万生英说那是中国人的地盘啊，我跟他抬着杠，那是日本人的地盘。我告诉你，陈强哥，那是中国的地盘。你要再他妈胡说八道，我把你嘴给撕烂了。连长，是中国人的地盘，你怎么不敢让我们过去呢？啊？他妈替谁说话呢？哼，我谁也没替。连长，我问你，东北三省是谁的地盘啊？热河又是谁的地盘？你们知道不？啊，这冀东又是谁的地盘啊？都是中国的地盘。要我说呀，原先归中国，现在呀，都归你日本人占领着呢。你放屁！哎，连长，行，我放屁。你官大嘴大，我说不过你还不行吗？万正，哟，那个，哎，你们俩给我到火房挑水，听见了吗？到火房挑水，挑水，为什么呀？啊、为什么？就因为你把中国的地盘说成日本的，就罚你挑水，怎么着？挑就挑吧，有什么了不起的？小天哥，万胜，哟，想通了吗？该不该受罚？报告连长，想通了，等把小鬼子赶回到日本老家去。这地盘啊，就是咱中国的了。范胜，你呢？报告，我不怕挑水，我就是想问，咱们什么时候可以打日本鬼子？什么时候打鬼子？要听上峰的。连长在喜峰口打过仗。没错。喜峰口不是打赢了吗？连长。只要能像喜峰口那样，让我挑到什么时候都行。好了，歇着吧，都别跳了。谢谢连长。你面前的，就是鬼子，你把他脑袋给我砍下来。好。晚上，要想上阵杀鬼子。就得先练好本领，是练。看见了吗？他像谁呀？
集注意，布置警戒线。起精神来，别给中国人丢脸。